हेलो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है कंडीशंस फॉर ग्रोथ ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं व्हाई डू यू नॉट ट्राई टू राइट डाउन व्हाट यू थिंक आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ आप उन चीज़ों को नोट कीजिए जो आप समझते हो कि वो नेसेसरी कंडीशंस है ग्रोथ के लिए दिस लिस्ट में है वाटर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट एज वेर इजेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ इस लिस्ट में क्या क्या आएगा वाटर ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट्स क्योंकि ये वाटर ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट्स जो होते हैं ये ग्रोथ के लिए इजेंशियल एलिमेंट्स होते हैं द प्लांट सेल्स ग्रो इन साइज बाई सेल एलार्जमेंट विच इन टर्न रिक्वायर्स वाटर जो प्लांट सेल है वो साइज में कब ग्रो करेगी जब उसका सेल का एलार्जमेंट होगा यानी सेल बढ़ेगी और सेल को एलार्जमेंट के लिए वाटर की आवश्यकता होती है टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प्स इन एक्सटेंशन ग्रोथ और जो सेल्स की टर्जिडिटी होती है यानी सेल का टर्जिडिटी का मतलब होता है सेल का सोलन होना फूल जाना वाटर इंटेक करके तो जो सेल्स की टर्जिडिटी होती है वो उसकी ग्रोथ के एक्सटेंशन के लिए एक्सटेंशन में हेल्प करती है दस प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक्ड टू द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट तो जो प्लांट की ग्रोथ और प्लांट के आगे का जो डेवलपमेंट होता है वो प्लांट के वाटर स्टेटस पर डिपेंड करता है प्लांट की ग्रोथ और आगे का डेवलपमेंट प्लांट में कितना वाटर स्टेटस है उस पर डिपेंड करेगा वाटर आल्सो प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर ग्रोथ और वाटर एक मीडियम भी प्रोवाइड कराता है किसके लिए एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ ग्रोथ के लिए आवश्यकता होती है उसके लिए वाटर एक मीडियम की तरह एक्ट करता है ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबोलिक एनर्जी इजेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज़ जो ऑक्सीजन है वो मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करती है और ये मेटाबोलिक एनर्जी ग्रोथ एक्टिविटीज़ में हेल्पफुल है जैसा कि आपने रेस्पायरेशन में पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है वो फूड का ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी को रिलीज कराती है यही एनर्जी ग्रोथ एक्टिविटीज़ में यूज़ की जाती है न्यूट्रेंट्स मैक्रो एंड माइक्रो इजेंशियल एलिमेंट आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी जो न्यूट्रेंट्स होते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स ये क्या होते हैं ये प्लांट्स प्लांट्स के लिए आवश्यक होते हैं क्योंकि प्लांट्स इनका इस्तेमाल करके प्रोटोप्लाज्म को सिंथेसाइज करता है और ये एक एनर्जी के सोर्स के रूप में भी एक्ट करते हैं इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज़ एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बेस्ट सूटेड फॉर इट्स ग्रोथ और इसके अलावा सभी जो प्लांट होते हैं उनमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर उनके लिए आवश्यक होता है जिस पर वो अपनी ग्रोथ को सबसे ज़्यादा करते हैं यानी एक ऐसा ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा हर एक प्लांट के लिए जिसमें वो अपनी ग्रोथ को सबसे ज़्यादा करेगा एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड भी डेट्रीमेंटल टू इट सर्वाइवल और इस जो ये टेम्परेचर रेंज है अगर इससे में कोई भी डेविएशन आ जाए इसमें कमी आ जाए या इसमें बढ़ोतरी हो जाए तो वो प्लांट के सर्वाइवल के लिए हार्मफुल होगी एनवायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट एंड ग्रेविटी आल्सो अफेक्ट सर्टेन फेजेज या स्टेजेस ऑफ ग्रोथ जो एनवायरमेंटल एक्टिविटी एनवायरमेंटल सिग्नल्स होते हैं इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि लाइट और ग्रेविटी ये भी ग्रोथ की कुछ फेजेस को या स्टेजेस को अफेक्ट करते हैं अगला टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन द सेल्स ड्राइव फ्रॉम रू टेपिकल एंड शू टेपिकल मिस्टम्स एंड कैम्बियम डिफ्रेंशिएट एंड मेच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन This act leading to maturation is termed as differentiation. जो cells root apical और shoot apical मजिस्टम के divide होने के बाद आई और cambium के वो differentiate होकर differentiate होने का मतलब है एक cell type से दूसरे cell type में convert हो जाती है यानी उसकी shape में उसकी structure में कुछ change आ जाता है जिससे वो specific function करने लगती है तो जो सेल्स हमारी रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टम और कैम्बियम से जो है डिवीज़न होने के बाद आई उनमें डिफ्रेंशिएशन होता है और वो मैच्योर होकर कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करने लगती हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन सेल्स अंडर गो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर सेल वॉल्स एंड प्रोटोप्लाज्म और डिफ्रेंशिएशन के दौरान क्या होता है जो सेल्स में कुछ चेंज होते हैं सेल्स की स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं चाहे वो सेल वॉल्स में हो चाहे सेल के प्रोटोप्लाज्म में हो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर का जो भी मटीरियल होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं तो डिफ्रेंशिएशन के दौरान सेल की स्ट्रक्चर यानी सेल वॉल्स में और प्रोटोप्लाज्म में दोनों में ही चेंज होगा फॉर एग्जाम्पल टू फॉर्म ए ट्रैकरी एलिमेंट द सेल्स वुड लॉज देयर प्रोटोप्लाज्म अगर इस सेल को जो है ट्रैकरी एलिमेंट बनाना है ट्रैकरी मतलब ट्रैकरी अंदर से होलो होती है खोखली होती है 
तो अगर सेल को ट्रैकरी एलिमेंट बनाना है जिससे रेस्पायरेशन हो सके तो सेल्स को अपना सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म लॉस करना पड़ेगा क्योंकि ट्रैकरी होलो होती है अगर सेल जब प्रो, अपना प्रोटोप्लाज्म अंदर का मटीरियल मटीरियल जो है लॉस कर देगी तो उससे ट्रैकरी एलिमेंट बन जाएगा ये सेल का एक मोडिफिकेशन होगा इसको हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन क्योंकि सेल प्रोटोप्लाज्म को लूज करके उसमें डिफ्रेंशिएट हो रहा है मेच्योर होकर वो ट्रैकरी एलिमेंट बना रही है दे आल्सो डेवलप्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलोलॉजिक सेकेंडरी सेल वॉल्स टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेज इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन साथ ही साथ सेल को क्या करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग इलास्टिक और सेलोज की बनी हुई सेकेंडरी सेल वॉल्स भी उसको डेवलप करनी पड़ेगी जिससे लॉन्गर डिस्टेंस पर वाटर को कैरी कर सके चाहे कितना भी प्रेशर हो कितना भी एक्सट्रीम टेंशन हो ट्राई टू कोरोट द वेरियस एनाटोमिकल फीचर यू एनकाउंटर इन प्लांट टू द फंक्शन दे परफॉर्म प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना प्लांट एक और जो है इंटरेस्टिंग प्रोसेस शो करता है द लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन तो जो डिफ्रेंशिएटेड सेल यानी जो सेल मैच्योर हो चुकी हैं मैच्योर होने के बाद उन्होंने क्या किया अपनी डिवाइड होने की कैपेसिटी भी वो खो चुकी हैं तो प्लांट में एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना पाया जाता है कि जो सेल मैच्योर हो चुकी हैं और अपनी डिवाइड डिवाइड होने की कैपेसिटी को खो चुकी हैं वो फिर से डिवीज़न की कैपेसिटी को रिगेन कर लेती हैं डिवीज़न की कैपेसिटी को पा लेती हैं कुछ कंडीशंस में दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज डी डिफ्रेंशिएशन इस फिनोमिना को हम कहते हैं या इस प्रोसेस को कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन यानी डिफ्रेंशिएशन क्या था कि जो प्लांट सेल थी वो मैच्योर होकर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन कर रही थी अब वो डिवीज़न की कैपेसिटी खो चुकी थी लेकिन प्लांट में क्या होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं कि जो मैच्योर सेल थी यानी डिफ्रेंशिएटेड सेल थी उनमें फिर से डिवाइड होने की कैपेसिटी को वो रिगेन कर लेती हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफ्रेंशिएटेड पेरनकाइमा सेल प्लांट में क्या होता है एग्जाम्पल के तौर पर जो पेरनकाइमा सेल डिफ्रेंशिएटेड हो चुकी हैं उनसे फिर क्या होता है उनसे दोबारा से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है यानी पेरनकाइमा सेल डिफ्रेंशिएटेड हो चुकी थी पेरनकाइमा सेल में फिर से डिवीज़न की कैपेसिटी आ जाती है जिससे क्या बनता है दो प्रकार के मेरिस्टम्स बनते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम वाइल्ड डूइंग सो सच मेरिस्टम या टिश्यूज आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल दैट वंस अगेन लॉज द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज गेट रीडिफ्रेंशिएटेड अब एक और प्रोसेस होता है दोबारा से रीडिफ्रेंशिएटेड जब सेल जो हैं डी डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं तो उनमें डिवीज़न भी हो जाता है डिवीज़न होने के बाद उनमें कुछ सेल प्रोड्यूस होती हैं कुछ मेरिस्टम्स या कुछ टिश्यूज जो हैं डिवाइड डिवीज़न होने की एबिलिटी उनमें आ जाती है तो इन मेरिस्टम या इन टिश्यूज से सेल्स बनती हैं और ये सेल्स दोबारा से फिर से क्या होती हैं मैच्योर होकर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करने लगती हैं यानी फिर से वो डिवाइड होने की कैपेसिटी को खो देती हैं इस प्रोसेस को कहते हैं हम रीडिफ्रेंशिएटेड सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन हुआ जो सू टैपिकल रू टैपिकल मेरिस्टम्स थे उनमें डिवीज़न हुआ सेल्स बनी सेल्स बनकर मैच्योर होकर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करने लगी वो हो गया डिफ्रेंशिएशन उसके बाद जो सेल मैच्योर हो चुकी थी उनमें फिर से डिवाइड होने की कैपेसिटी आ जाती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन अब जिन जो सेल डी डी डिफ्रेंशिएट हो चुकी हैं जिन्होंने दोबारा से जो है डिवाइड होने की कैपेसिटी को पा लिया है उनमें फिर से डिवीज़न होगा जिससे नई सेल्स बनेगी जो ये नई सेल्स बनी ये फिर से मैच्योर हो जाती हैं डिवाइड होने की कैपेसिटी को खो देती हैं मैच्योर होकर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करने लगती हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं री यानी दोबारा से डिफ्रेंशिएट हो जाना लिस्ट लिस्ट सम ऑफ द टिश्यूज इन ए वुडी डाइकोट डाइकोट प्लांट दैट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन कुछ ऐसे टिश्यूज वुडी डाइकोटाइलाइडनस प्लांट में देखिए जो रीडिफ्रेंशिएशन के प्रोडक्ट थे हाउ वुड यू डिस्क्राइब ए ट्यूमर आप एक ट्यूमर को कैसे डिस्क्राइब करोगे वाट वुड यू कॉल द पेरन का मसाइल दैट आर मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर या फिर आप उन पेरन का मसाइल्स को क्या नाम दोगे जिनको लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड कंडीशन में जो है प्लांट टिश्यू कल्चर में डिवाइड किया जाता है रिकॉल इन सेक्शन 15.1.1 वी हैव मैंशन दैट द ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन दैट इज इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट हमने 
पढ़ा था फिर सेक्शन 15.1 में कि जो गर प्लांट में ग्रोथ होती है वो ओपन होती है वो इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है और डिटर्मिनेट भी हो सकती है नाउ वी मे से दैट इवन डिफ्रेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन अब हम कह सकते हैं कि प्लांट में डिफ्रेंशिएशन भी ओपन होता है बिकॉज सेल्स या टिश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द सेम स्टम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मेच्योरिटी क्योंकि जो सेल्स या जो टिश्यूज सिर्फ एक ही मेरिस्टम से आ रही हैं उनमें मैच्योरेशन होने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रही हैं तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट में डिफरेंशिएशन होता है वो ओपन होता है क्योंकि मेरिस्टम अगर एक मेरिस्टम ले लीजिए उससे जो अलग अलग सेल बनेगी वो डिफ्रेंशिएट होकर मैच्योर होकर मैच्योरिटी पर अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगी The final structure at maturity of a cell या tissue is also determined by the location of the cell within. और जो maturation होने के बाद जो final structure होता है किसी भी cell या किसी भी tissue का वो determine किया जाता है कि cell किस part में है cell की location क्या है यानी final structure cell की location के आधार पर जो है determine किया जाता है For example, cells positioned away from root apical meristem differentiate as root cap cells, while those pushed to the periphery mature as epidermis. जो example के तौर पर जो cell जिनकी position कहाँ पर है root apical meristems के पास में है थोड़ा पास में है वो differentiate होकर root cap cells बना लेती हैं यानी जिन जो जिन cell की location क्या है root apical apical meristems से पास में है वो डिफ्रेंशिएट होकर रूट कैप सेल्स बनाएगी और जो सेल्स जिनको जो है पेरीफरी पर पुश कर दिया जाता है यानी बाउंड्री पर पुश कर दिया जाता है वो मैच्योर होकर एपिडर्मिस बनाएगी तो लोकेशन के आधार पर पता चल रहा है कि जो रूट एपिकल मेस्टम के पास वाली सेल हैं वो रूट कैप सेल्स बना रही है मैच्योर होकर और जो जिनको पेरीफरी यानी बाउंड्री पर पुश कर दिया जा रहा है वो मैच्योर होकर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर रही है एपिडर्मिस यानी आउटर लेयर होती है Can you add a few more example of open differentiation correlating the position of a cell to its position in an organ? ये क्या आप कुछ और example दे सकते हैं जहाँ पर cell की position के आधार पर उनके function को देखा जा रहा है दो term आई indeterminate और determinate. तो determinate क्या होता है डिटर्मिनेट वह प्लांट ग्रोथ होती है जिसमें मेन स्टेम्स क्या हो जाता है जो मेन स्टेम है वो इन्फ्लुएंसेंस में कन्वर्ट हो जाता है यानी इन्फ्लुएंसेंस का मतलब जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होता है उसको इन्फ्लुएंसेंस कहते हैं तो जो मेन स्टेम्स होता है डिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ में वो क्या हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक फ्लोरल बर्ड में जिससे उसका एलोंगेशन रुक जाता है लेकिन जो इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है मेन स्टेम जो है फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट नहीं होता वो एलोंगेट भी होता रहता है साथ ही साथ उसकी ब्रांच भी बढ़ती रहती हैं डिटर्मिनेट टाइप में मेन स्टेम जो है इलोंगेट होना रुक जाएगा उसकी सिर्फ जो ब्रांच है उनकी ही ग्रोथ होगी लेकिन इनडिटर्मिनेट टाइप में जो मेन स्टेम है वो भी इलोंगेट होता रहेगा मान लीजिए ये मेन स्टेम है तो डिटर्मिनेट टाइप पे क्या होता है जो ये मेन स्टेम है इसकी टिप पर क्या होता है एक फ्लोरल बर्ड बन जाती है यानी फ्लावर कप का प्रोडक्शन हो जाता है जिससे ये बढ़ना रुक जाता है इसकी सिर्फ ब्रांच का ही जो है इलोंगेशन होता है ब्रांच इसमें बढ़ती हैं लेकिन इनडिटर्मिनेट टाइप में क्या होता है जो मेन स्टेम है उसमें कोई भी फ्लोरल बर्ड जो है कन्वर्ट नहीं होती फ्लोरल बर्ड का प्रोडक्शन नहीं होता वो इलोंगेट होती रहती है